什么疯？你脑子是真的这么傻吗？还是说你想要借这个来逃避？干嘛？陛下以前不是最喜欢臣妾这样了吗？没什么，就是不小心摔了一跤，撞到了脑子，出现了很多奇怪的画面。春柔，你不要逃避话题，我今天过来就是要和你离婚的。离婚？可是休妻的意思。你也可以这么理解。我跟你说过很多，我傅家最看重的就是女。你要是能好好做我富家太太，我睁一只眼闭一只眼也就算了。大手大脚的花钱，还一次次在外面丢我富家的脸，这婚。陛下虽贵为天子，却也应该遵从律法，做万民的表率。自古相亲，皆论七出之罪。请问，臣妾是犯了哪一条？臣妾膝下无子。可是陛下，我们刚完婚。这难道是臣妾的错吗？我的意思是说，对于善妒、淫乱、口多言、偷盗罪，臣妾更是一条都没有犯过。敢问陛下，凭什么休了臣妾呢？你别胡说八道了，你脑子真撞坏了吧你？难道，陛下，您刚和臣妾完婚，这样那非吗？你别乱说啊！难道啊，铁明哥哥也在呢？难道你要卖的就是他？是他推的我。舒姐姐，那天都是我不好，我躲开了，没让你推成，还让你自己掉下去了。生，你本宫推你，本宫为何要害你？肯定是因为我和锦明哥哥自小青梅竹马，你嫉妒呗。本宫要是想害你，你还能完好无损的站在这里，你未免也太小瞧本宫。他怎么像变了一个人一样？看你姿色尚可，想必是官宦人家的小姐。你想入宫，按照理智。你得等到三个月以后。舒、嗯、姐姐，你的意思是可以让我做小？这都什么乱七八糟的？舒宁荣，你给我适可而止。他没事，今天就能出院。奶奶，我还是想离婚。陛下竟然还没打消休妻的念头。这黑哥大理能做人？先回家换身衣服。被奶奶看到还有亏待了你。好的，臣妾遵命。这更衣室在楼上。这里的铜镜，竟然能把人照得如此的清晰啊！不，莫非这就是我回清渊古国的通道？
吃镜子。大明哥，帮帮忙，救命！舒玲荣，你在干嘛？医生，快救！快帮我救！不是，你傻了吗你？你这衣服全厚，你分不清？我动不了了，帮帮我！扣子也不会。这是，不是这个女人，王子不会真的被中杀了吧？原来此衣是如此穿法，甚是方便。谢谢陛下。怎么还不下来？要这么久吗？刚才还疯疯癫癫的，一打扮竟然怪好看的。你大晚上的妆化这么久，又不是去拍电视剧。臣妾知错，耽误陛下时间了。赶紧走。陛下，你慢点。果然是奶奶精挑细选的孙媳妇儿。奶奶，我想。宁荣，你去厨房看看晚餐怎么样。好。你要是敢提离婚，就别认我这个奶奶。我先去厨房看看。赵妈，我这是怎么了？为什么这么热？心跳的好快。陛下，臣妾服侍您就寝。别碰我。天色已晚，我们该休息了。找你干嘛？臣妾任意为皇上开枝散叶。放肆！一切都是分风水，他这人为什么这么主动？陛下息怒，臣妾只是想要尽皇后的本分。下药，陛下，您在说什么？别装了，是你还能是谁？你求子心切，想把我硬上弓，用孩子来绑住我。陛下，我是和您一起过来的呀，而且今天的食物都是奶奶准备的。多喝点汤，这个可大补。油菜青丝，你流鼻血了。您这是肝火太旺了，臣妾可以帮你吗？首先呢，放松；其次呢。足够的，相信我。最后呢，只要你坐上来。酒吧。
九九，只要把要求精灵消耗掉，就能恢复正常。一百。<笑>你没事吧？区区一百个俯卧撑，根本不算什么。陛下，我给您揉揉。我没事，没事。你看，今晚你睡床，我睡地板，这就稳定了。吓死我！陛下，臣妾只是想伺候您更衣。陛下是真意不陛下，您就让臣妾来吧。臣妾昨天没有伺候您事情，已经很过意不去了。好吧。曾无这么多感受，一路给才看我这样不轻松。你你你你干嘛？不是腰带。你你等等等等啊！你要勒死我！这。哦，我可学会了，我试一下。是不是这样？臣妾学会了，真的还行啊。我娘从小就夸我聪明，什么东西一教就会。我再试一遍。哎，行了行了，我们先这样先这样。好的，陛下，臣妾会继续努力的。我这是怎么了？竟然觉得舒丽蓉有点可爱。怎么样啊？来，我准备吃饭。有些腰。腰很好啊，这是我专门给你们准备的，多吃点。年轻人要多补身体、嗯。夫人和二小姐带着池小姐来了。嗯、傅奶奶，我是来请罪认错的。此事本宫不想追究，可这位道后竟然来恶人私告状。说明能及时拉住他。舒姐姐对我心怀怨恨，也是正常的。既然池妹妹真心认错，那就去门口跪上两个时辰吧。苏宁荣，婉玲来找你道歉，你居然在下跪，太过分了！如果惩罚我能让舒姐姐心里好受些，我愿意。婉玲，这事儿和你没关系，你跪什么？苏宁荣，你摆这个嚣张的样子给谁看呢、啊？当初我就反对你进门，婉玲。跟景明是青梅竹马，他比你更适合做我们傅家的儿媳妇。阿姨，您快别这么说，舒姐姐嫁进来的时候还不认识我呢，她一定不会故意破坏我和景明哥哥的。她想没想？你不上你一根手指头。玲蓉可是我认定的孙媳妇儿，你们有什么意见？昨晚他们可是圆房了，感情好得很。大哥大嫂，什么时候感情这么好？肯定是舒丽蓉用了狐媚法子勾引你大哥。胡说什么呢？迟小姐，我大孙子和孙媳妇儿夫妻和睦，还轮不到你这个外人来搅和是非吧？傅奶奶，你这是错怪我了，我不是这个意思。头疼，听不得。宁荣，你看着办吧。迟妹妹，你不请自来，让你下跪也是给你立立规矩。让你知道，陛下的后宫可不是这么好进的。不过，既然你这么想嫁进来，本宫就成全你。只要你在门口跪足了两个时辰，今晚就翻你牌子。都是什早上还分手，现在就要把我推给别的女人。阿嫂，你要跟婉玲共享大哥。景明哥哥，既然舒姐姐都不介意，我们。石小姐，请你也自重一点。以前我是看在你是景月的好朋友，还有你父亲的面子上，我照顾你。但是现在我已经结婚了，请你以后也不要再对我有任何奇怪的想法。杨哥哥，你心里也是有我的。我们青梅竹马本来就该在一起的。我对你没有任何兴趣，并且我已经结婚了，暂时也没有离婚的打算。林荣是我明媒正娶的妻子，你
。你冒犯我太太，就是冒犯我富家。我希望你清楚，屈家有没有底气和富家对抗？来人，送客。陈少爷，请吧，不吃了。好一招，以退为进。哎呀，婉玲，你别伤心了，我大哥这个人古板又无趣，讨厌的很。你要不换一个人行吗？你说了容易，可是我都喜欢锦边哥哥十几年了。好了好了，你别伤心了。舒宁荣，只要有你在，锦明哥哥就不会看到我。既然不能离婚，那就只能让他丧偶了。舒宁荣，跟我去出席一个拍卖会。拍卖会。接下来，我将为大家展示一块上古玉佩。据专家鉴定，这是一块极为罕见的和田玉，有上千年的历史。这块玉佩。是父亲留给我的遗物，是父亲留给我的遗物。起价一千万，正价开始。陛下，你能帮臣妾拍下这块玉吗？喜欢死人的东西。一千两百万。两千五百万。陛下，我为什么要帮你买这？臣妾现在没钱，就当是臣妾借您的。臣妾，臣妾可以用别的来偿还。你能用什么？这样子，对不起了，我忘了你现在不喜欢这个。一个亿，副总竟然出价一个亿！副总是为了老婆一字千金呢、啊。一出手就是一个亿，原来副总这么宠夫人呀！我宣布，这块和田玉归副总所有。陛下，您不认识这块玉了吗？死人的东西。舒将军的信，这一件。陛下，前线传来战报，舒舒将军，莫。传令下去。厚葬舒家，风物成侯，册封舒烈侍女，舒宁荣为皇后，入主中宫，即刻去办。是。他为什么会不认识呢？除非他不是陛下。你还有什么想要的？我快拍下。螃蟹没有其他需要的。行，我先先回去。我记得陛下腰间有一颗痣，我只需要找机会确认一下。谢谢。舒宁荣。陛下，臣妾不是你沐浴。你给我出去。这里还没洗干净。你你干嘛？你疯了吗你？你陛下，这里没有洗干净。干嘛？陛下，这真的没有。别闹了！朱丽荣，你疯了吗？你刚一出淹死人的。对不起，这这这不是故意的。玉是留给你。偷袭一次不够，还来两次。对不起，事情。你是不是真的要事情？如
果他不是陛下，我自然不能侍寝。你以为你这套御寝规则对我有用吗？我给我出去！是臣妾鲁莽了。我刚才在干什么？我今天要去听书，你懂。医院检查单出来了，少夫人身体健康，智商正常，总裁不用担心。可能头部撞伤会有些后遗症，哎，只要多休息就好了。可是他连性格都变了，老是喊我陛下，还经常对我动手动脚的。可能少夫人在玩什么 cosplay， 哎，你适当的配合一点，懂得一点情绪啊。也许少夫人一直待在家里太闷了，要不然给她换个环境，说不定就好了。买玉佩的钱，臣妾会想办法还给陛下的。一个亿可不是小数目，你拿什么还？臣妾可以卖首饰抵押。你的首饰都是我买。这样吧，你去上班，就去富氏集团，工资拿来抵债。上班？上班是什么意思？我是去我的公司工作。公司。又是何物？哦，是陛下开的铺子。你去不去？臣妾领旨。我看你就是个领旨。不是管理铺子吗？为何要做这些事？如此就能挣钱？嗯嗯你电脑都没开，你在这操什么呀？我不会，我请教一下。电脑你都不会，你怎么进的公司啊？啊别发呆了，这个文件复印一份，以后需要用。那快去好。这家实在是可以。妈，你是说吗？你不会用就跟我说呀？完了，原件呢？马上要用。原件呢？是走后门进来的，你什么都不会，你来上班干嘛呀？上班了，你欠了多少钱？一个亿，一个亿，你欠谁一个亿？你老公？什么狗男人啊，让老婆欠债一个亿？你要是有什么不懂的，我教你。工作嘛，一步一步上手来。债务嘛。总会还清的啊！我先教你这个，点这个复印。他怎么能在外人面前这样污蔑我？我欠的是这一个亿吗？我让他打钱票，还不是为了照顾他的德行？哎，莫若适应的很快啊，同事们都在热心帮助他。不过我听到说，藏龙是还债，把他给我叫起来！副总，请问有什么吩咐吗？怎么样，上班还开心吗？还可以。外面这些传言怎么回事？我不想公开我们的关系，不是为了方便你在外面说我的坏话。臣妾没有。好好站在你面前，怎么就丧偶了？是陛下想要避嫌的呀。
臣妾领命就是。啊，说的非常好。顾总没有别的吩咐的话，臣妾就先行告退了。哦，原来是这样啊！我学会了，多谢你耐心教我。你好，还没有吃晚饭呢吧？我请你出去吃。什么呀？副总，工作忙完了就早点下班回家。办公室是你谈情说爱的地方吗？臭豆腐，香喷喷的臭豆腐，我家的臭豆腐远近驰名。这是什么？路边摊，挺脏的。想吃回去让赵姨给你烧。臣妾想吃臭豆腐。不行，绝对不行。两碗臭豆腐，二位请慢用。<笑>这个，这个好好吃啊！臣妾从来没有吃到如此美味的食物。真这么好吃？奶奶准备的山珍海味都没见你吃这么开心。豆腐，闻着臭，吃着香，就好像，就好像陛下一样。你说我是臭豆腐？陛下面冷心热。就像这臭豆腐，闻着臭，越吃越香。怎么感觉你在拐弯抹角的骂我呢？陛下，这真的很好吃，你要不要也尝一块？我不吃。陛下，你尝尝吧。我都说了我不吃。尝尝吧，真的很香。你先吃，你先吃，你先吃，你尝尝。自己吃就好了。真的很好吃。好吃吗？你要是喜欢吃，就多带点回家。老板，菜单上所有东西打包一份，不，两份。好嘞。今天课说几句。你怎么在这儿？大哥，你回来了。婉玲的父母出国旅游了，怕她一个人无聊，接她过来住几天。简明哥哥，我突然过来，应该不会打扰到你。傅景月，你到底想干嘛？哎，大哥，婉玲只是一时糊涂，你就看看我的面子上，放过她。林荣，你觉得呢？本宫并非无容人之量，却贵上一时辰便罢。简明哥哥，我你的人，看好，徐小姐，请自便，记得跪满两个小时。道歉嘛，要有诚意。请吧。陛下，你怎么来了？客我给十万零吧，今晚我睡这儿。陛下，现三月已过，您是该纳妃了。既然池妹妹如此主动，切莫失良机啊！我主动来找你，还要赶我走？陛下，逢初一和十五是臣妾侍寝，其余时间是各位妹妹轮流侍寝。但鉴于现在只有池妹妹一人，所以您更要多疼爱她一点呀。十五年之后，你脑子里面又进了什么水？臣妾。也只是想为陛下多开支三年。我今天就偏要留下。如果他不是陛下，我自然不能是。淑女，你别忘了，你现在还是我的妻子。陛下，臣妾今天实在是不舒服，您还是去找池妹妹吧。把我推给别的女人
。那就如你所。陈婉玲，这么还不睡？你要干嘛？你和舒姐姐吵架了吗？你要是有什么不开心的事情，也可以和我说说的。娇娇，我听从你的建议，让夫君出去睡了。让老婆欠债的狗男人，你就不该伺候他。可是他好像有点生气。没关系，这叫欲擒故纵。让他吃几天闭门羹，他自然就回来了。我让他去小倩那里睡了。希望他能开心一点。什么？你男人居然还有小三？嗯，大家都是姐妹啊。大清早就亡了，<笑>居然还有男人，三妻四妾。易容啊，你是活在什么地狱模式？欠债一个亿，还得动小三？你要不然离婚算了。你说什么？我说，你现在立刻马上把那个狗男人给抓回来，不能让他在外面逍遥快活。刘哥哥，你别走！小林，先别激动，女孩子是要自重一点的啊。新时代的女性要敢于追求自己的爱情。不不不，等一下，你你你你，你你那根本就不是爱情，你根本就不喜欢我，这是这是占有欲。刘哥哥，我喜欢你，我从小就喜欢你，说你能做到，我也能做到。金明哥哥，你不要再压抑自己了，你和顺宁荣都不同凡。妹妹也在啊，是惩戒打扰。启明哥哥，你看，舒姐姐根本就不在乎你。什么时候？陛下是要我留下吗？可是池妹妹还在。启明哥哥，你别走，我一个人睡，心慌。心慌就去看医生，我会治病吗？陛下，那你还是去陪一陪池妹妹吧。锦明哥哥，我才是最在乎你的人，舒姐姐根本就不爱你。他说的是真的吗？嗯、你把我赶出来，就要出来找我？你心里明明就是有我的，你为什么还要？不是在考验我吗？是不是我太笨？这就睡着了。陛下，你想干嘛？没什么，快睡吧，快睡吧。他到底是不是陛下？好香啊！第一口给你吃，我肯大方的哦。哇，本宫。我从来没有吃过如此美味的食物，这是什么？就是普通的泡面啊，你没吃过吗？他为了还债，居然连泡面都舍不得吃，活生生的美强惨呐、啊！这个给你吃，谢谢娇娇。副座教育局办公室汇报工作。谢谢。你，赶紧去。李总很严格的，你可不要为他抓住错误啊。要你们这些废物有何用？单方灾情的事情解决不了，就把你们这些年拿的俘虏还给百姓。好像是挺严格的。陛下，午饭还没吃吧？哎
陛下不是不喜欢吃这个臭豆腐吗？给您买的。我特意让老丁去上司那家买的，不好吃吗？嗯、好吃的，但臣妾刚刚吃了泡面，觉得更好吃。泡面，老丁，送桶泡面进来。好了，总裁，今天要是臭豆腐，就是泡面的，难道？是总裁夫人爱吃，磕到了，磕到了。你身上怎么又香又臭啊？多谢佳佳，副总是不是又高又帅，身材还特别好？身材甚好。你是不是也被他迷住了？想来他可是全体女员工的偶像呢。可惜一年早婚，要不然被他看上了，身一变豪门富太，从此走向人生巅峰。想来我以前也是以嫁给他为目标的。你想嫁给副总？全体的女员工姐妹们，谁不想啊？可惜啊，可惜。他在我面前从来没笑得这么甜过，和别人吃泡面就这么开心。这个好，那你跟我回家。真的吗？我可以跟你回家吗？当然了，我可以让你如愿以偿。太好了，把你那个狗男人给踹了。我和你睡，男人哪有姐妹靠谱？怎么感觉好像有点不太对？你不是说你想嫁给副总吗？要不我帮你安排安排。No no 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 no， 那是以前，我现在不喜欢他了。我可不喜欢有妇之夫。如果他真的不是陛下的话，我肯定会离婚的。到时候和你一起，能够相互扶持一二，也算不错。哥就刚刚好，就算这个车、哎。你们工作时间是用来吃泡面的吗？舒宁荣，昨天让你做的方案书怎么还交不上来？李总监，宁荣才到这个工位上来，这个项目很早就下来了，根本来不及做啊。总监，我是总监，同志们，同志们。李总监。这份项目书昨天晚上加班就已经做好了。算了，来不及了，这个我先拿走，剩下的我自己改。这李总监就会欺负新人，林荣你可要小心了，小心他把你功劳给抢了。虚张声势之人，必会遭到饭食。副总，这是下个季度项目书，您过不？这个项目书，我怎么在宁荣的书桌上看到呢？计划书整体写的还不错啊，条理清晰，这个预算控制的也还算合理。嘿，这可是我熬了三个大夜才做完的项目书，为了公司的利益，这点苦不算什么。这计划书里面三个计划方向，你比较推荐哪一种？呃，我觉得第一种很合理，这第二种吧，风险大，但回报率高。这第三种吧，我觉得咱们可以尝试一下。白纸黑字里面就两种情况，哪来第三种？不是，我这熬夜熬多了，这一天都糊涂了。是两种，是两种。这计划书是你，这这当然是我写的，我怎么敢骗你啊，顾总？明天不用来上班，富氏集团不需要你这种弄虚作假的废物。哎呀，副总，我这上我老下我小，你你就放了我吧。丁特说了，哎，副总，你再给我一次机会了。哎哎哎哎！副、哎、总，我再次感谢您了，副总。我刚刚真帅。这不是我们霸气的李总监吗？我还没卷铺盖走人，你倒是先走了。舒宁荣，是你在方案上做手呀，害我。自己心术不正，报应自身，那要怪别人。是你自己把工作推给别人，做得好就自己揽功，做得不好就推给下属。你这下三滥的手段谁不知道啊？幸好我们宁荣聪明，副总火眼金睛，明察秋毫。你沦落到这个地步，就是活该。赶我走！你们别胡说！快点！没事吧？你你算什么？凭什么让我跪？要凭他是我的夫人啊！副总，副总，叫我听不要是你的夫人，我的夫人你也敢动手啊？副总，这
，朕误会啊，副总。夫人，你没事吧？原来这副总就是明王那个不负责任的老公。来人，把他拖出去，全行业封杀。副总，这这是纯属是误会啊，副总。这你你就放了我吧。啊，来来，副总，我家我再不敢了。副总，你这样处理可好？我这样的夫人啊，我也想不到。以后。我不想再在办公室听到这些乱七八糟的留言。好好工作。不，陛下，你没事吧？丁特助，快拿药箱来。没事，我没事，我没事。陛下，夫人，你快给个总裁看看伤吧。好。陛下，疼吗？啊！这就出去。呃，哪里疼啊？哪里都疼。夫人，快给总裁上药吧，不然很快就痊愈了。给我滚！老总，滚滚滚滚滚！一荣。你这个擦药手法还挺娴熟的呀。臣妾幼时爱看医书，所以略有研究。你真的很喜欢 cosplay， 那今日朕就陪陪你。陛下 ，cosplay 是什么意思？既然你这个上药手法这么娴熟，那你刚才箱子撞的，好疼。好。怎么了？你这按摩的手法还挺舒服的。出嫁前，宫中的嬷嬷专门教过我房中秘术。什么？没，没什么。总裁果然是在新婚热恋期。望天化日之下，做祭练。什么？在晚上的体验，是不是特别的好？你在说什么？我听不懂。舒宁荣，你太不够意思了。总裁是你老公的事，你居然不告诉我。陛下，现在立刻马上下班，陪我去逛街。我们去换一身新派头，好好把这件事跟我讲讲。逛街？好啊，我还没逛过这里的集市呢。走走走。舒云荣，完了，今天下班被老板抓包了。走，跟我回家。我答应了陪娇娇逛街的。我都答应。他撒娇，他居然为了一个女人跟我撒娇，绝对不能让他和这个女人出去。我都答应娇娇了，拿着。哇，这就是传说中无限额度的黑卡。哇，被总裁保养的感觉也太爽了吧！聂雨荣，我们来得知总裁是你老公的时候，滤镜都碎了。现在看来，他对你挺好的。他对我是很好，只是我不知道他是不是对的那个人。你心里还有其他人？世界上居然还有男人比副总还优秀！快说快说，他是谁？他小字叫邵燕。我们两情相悦，哎，强拧的瓜不甜，要不然你就离婚吧。离婚？女子离婚还如何立足于世间？现代社会离婚很常见。宁荣，你心有所属，为什么还要和副总结婚啊？我们是两家联姻，是傅奶奶安排我进傅家。果然，豪门联姻都是这个套。这不是硬生生拆散你和你的爱人吗？娇娇，其实我们不是一个世界的。我明白，宁荣，你和副总完全不是一个世界的。虽然副总有钱又多金
。但是，宁荣，相信自己。好了，宁荣，回去以后和副总好好谈一谈。该离婚的，咱们就立刻离婚。这女人怎么还没回来？不知道太晚了很危险吗？陛下，怎么还没睡？是在等臣妾吗？没有，朕还有些公务要处理。既然陛下还没睡，臣妾有些话想和陛下说。你说。陛下，您还想离婚吗？你最近表现的还不错，傅太太的位置你可以继续做。可是，臣妾想离婚。你说什么？你再说一遍。之前是臣妾考虑不周，强扭的瓜不甜，我们还是离婚吧。离婚之后你能去哪儿？天大地大，自有去处。什么退路都没想好就想离婚，舒宁荣，你脑子里面装的是水吗？可是之前是陛下说想要离婚，如今臣妾顺了您的意，您为何还是不高兴呢？行，我今天就把话都跟你说清楚。第一，没有任何人能逼迫我做我不愿意做的事情。当初娶你也是因为觉得你合适。第二，我不会对别的女人感兴趣，从前不会，以后更不会。第三，现在离婚。我不同意，听明白了吗？皇后娘娘，臣女知道您陛下琴瑟和鸣，可是您也不能让陛下都不选妃呀、啊。本宫说过了，大婚三月内不能纳妃，等三月过后，本宫会亲自为陛下选。朕刚才听说。皇后要给朕选妃，朕和你说过，要一生一世一双人，即便是你，也不能逼朕做朕不愿意的事。我不会对别的女人感兴趣，从前不，从前不会，以后更不会，以后更。舒宁荣，你听明白了吗？是臣妾唐突了。从今以后。我不希望再从你嘴巴里面听到“离婚”这两个字。天龙宝贝，你都好久没有来见我了，我很想你啊！哈哈，做人可不能忘恩负义。明珠宫一十二洞五零四，我在这里等你，记得带现金。他已经过去了。放心，钱和人都是你的。你可给我招待好他了，启平哥哥，这下你该相信我了吧？这里可都是单身公寓，想来舒姐姐的野男人也藏在这里呢。舒玲珑，这就是你想离婚的理由吗？过来了，这多日不见。变得更漂亮了。你找我来，所谓何事？哎，也没有啥事。想你了呗。这赶路有渴了，先喝口水。老老鼠，那你不嘴脸？哎，那还呢？哎，啊，没没有呀、啊？好像是我看错了。宝贝女儿，真是越来越调皮了。女儿，原来不是亲，是父亲。看来你在傅家混得挺滋润啊，这么多天也不来看我，好歹我是你继父，还指望你帮我养老呢。我没有钱，这个镯子你拿去当铺当掉，值一百两。这一个镯子顶屁用啊！老子要的是钱，你给我转五百万。五百万。我上哪里去给你投这么多钱？找你老公要，你当初嫁到富家不就是为了钱吗？嗯、我和景明已经离婚了，而且欠他一个亿，我没有钱给你。你你，快压到我一！我没有钱。站住！你要走，没钱。
钱，你想把人给我，过来吧你。我又筹到了一笔钱，我这就去缴费。乖女儿，听说你发工资了，正好我欠了点赌债，让我拥有。你还不来？这是我妈的救命钱。哪来吧你？妈，我死了以后，你们偷拿我家，千万别让刘伯瑞知道。妈，妈，这张脸比你妈年轻的时候漂亮多了。俺老公最后好了，最后疯了，老子就放了你！别我，别住，我不能，放开我！敢了，你敢声音越大，那你个你姓范，跑！我爹是护国大将军，你连给他提鞋都不配，你凭什么打我爹？是不是你害死我的母亲？你母亲，她是自己得病死的，与我无关。你赌博欠债，还不起高利贷，你就把他的救命钱都卷走了，所以就是你害死了他。那是你妈欠我的，他还不了，你来还。爸，看。哥，哥，哥，哥，哥！哇哦，这说姐姐居然在玩 cosplay 呢！这光天化日之下和别的男人，启明哥哥，我们还进去吗？吴两哥，是啊，对，可是这这也玩的太野了吧？太野了吧？他是我养父。我来报仇，有意见？朱万林，救我！你的药都没用了。你胡说八道些什么？启明哥哥，我根本就不认识他的。不认识他，你们快带我来这里。我以前卖首饰卖包包，筹钱给你，没想到你老子野心，竟然对自己的妓女下手，杀你之仇，我不能不报。小明哥哥，还这么凶悍的女人！闭嘴！你满口谎言，我还没找你算账。臭婊子，杀了你！明知道你继父是个只会吸血的疯子，还要给他汇钱，这下好了，连累锦明哥哥的性命了。又是你，你又害得我大哥受伤。舒宁荣，你就是个害人精，你害死了你爸你妈，你现在又来克我大哥。哦，是吗？我继父可是你找来的呢，他可是说你给他的药没有起效，他胡说八道的，你别想冤枉我。现在了，你还要冤枉婉莲？舒宁荣，你识相点，就赶紧和我大哥离婚！我只想看到景明平安醒来。你不配提我儿子的名字。如果不是因为你，景明根本就不会出事。你赶紧给我滚出富家！你们凭什么打人啊？有钱人就可以随便打人吗？是本宫连累了景明，这一点本宫绝对不会同意。但我没有做过的事情，我绝对不会承认。况且你们富家。本宫早就不想待了，真相如何，等景明醒来自有分晓。宁荣，宁荣，宁荣，你怎么一醒来就只顾着问他？我和妈才是最担心你的人。景明哥哥，你在彩球室里生死未卜的时候，舒姐姐就和她的朋友离开了，想来也是她把你害成这样的。估计也是不敢面对
，金英。你还是离婚吧。朱丽蓉三番四次害得你生病住院，她就是来克你的。是啊，大哥，我就不要再容忍她了。当面说。大哥，你不要命了！你警笔快躺下，你伤口会裂开的。都给我滚！你为什么要和我走？我都希望醒来看到的人就是你。是就好。我就放心了，舒宁荣，你现在又来装什么好人？要不是因为你，我大哥会受这么重的伤吗？舒姐姐，你可是当着大家的面说过你会离开苏家的，谁敢把宁荣赶出苏家？我还没死呢，只要我还在苏家一天，宁荣就不可能出去。妈，你看景明这个样子，我心疼啊。我已经了解了事情的来龙去脉，都是林国瑞那个畜生威胁宁荣。景明有情人，挺身而出，有什么错吗？可是大哥，差点就没命了呀！因为你的母亲救过我，这本就是我们富家欠他的。景明，你怎么了？女人需要静养。你都在这房里面吵来吵去，嫌景明病的还不够重吗？都给我出去！听到了吗？出去，出去！宁荣，你留下，好好照顾景明。安排呀。如果不是我，景明也不会受伤，傅家更不会闹得鸡飞狗跳。他不是还是洗头？在想什么？我想。离婚，你别动了，你在流血。你是要气死我？你先别气了，你这血都要流光了。我搞不好，我还是去叫太医吧。李荣，你又想找借口离开？没有，我不走。李荣，你的眼睛不会骗人，你就是在乎我的。母亲说的对。也许我们命运相克，我出现在了不该出现的位置上。你不用管别人怎么说。如果那天有危险的事，你会不顾一切的冲上来救我吗？我会。既然如此，从今以后，我不希望再听到你说“离婚”这两个字。可是，我不是离婚。你还欠我一条命，要还。就用这一辈子来还。傅先生，傅太太，感情再好也要注意休息。你这刚动完手术，不能做剧烈运动。我太太给我绑的，不好看吗？好看，好看。夫人啊，心灵手巧。医院里人来人往，我先傻一下。那个医生啊。我没事了，我要出院。傅先生，您这刀伤比较严重，建议你啊留院观察一周比较好。不用，家庭医生。子明，你就听医生的吧。你不是说要好好照顾我的吗？你可比医生细心。再说，我的那些贴身衣物可都是由你来换。狗粮都吃饱了。傅先生，我这就去给您办出院手续。大哥，你还记得有我这个妹妹啊？我还以为你只要舒宁荣就够了呢。跟你嫂子是什么错？说出去也怕被人笑话。你看看你，我一提他你就跟我急眼，跟炸毛的猫似的。行了，这次叫你过来是有正事要说。你那个毕业画展是不是还在筹备？啊？对啊，最近都忙死了。筹备资金给你转过去了。一百万，大哥，你突然对我这么大方。我跟国画大师问石先生打过招呼了，他到时候会过去捧个场。问石先生？哎呀，我的偶像！他都闭关不出十几年了，你居然能够请到他？怎么样，大哥这次够不够意思？太够意思了。不过天下没有白费的午餐，说吧，你有什么条件？我希望你以后
，能跟宁荣好好相处。都是一家人嘛，我希望你能尊重宁荣。如果他做了什么让你不开心、不舒服的事儿，你过来找我，不要为难他。他做富家太太。第一次见你这么低声下气，我都这样了，你还不同意？这好处费是没给够？好好好，我答应你，某人想吃爱情的苦，拦不住的。你，皮痒了是不是？大嫂，我可以进来吗？景月，你来找我是有何事？大嫂，你这几天照顾我哥，你辛苦了。不辛苦，我其实也没有做什么。我明白的。之前我大哥受伤，我说了一些不太好听的话，你别往心里去。景月，不是你想的那个样子。大嫂，我之前一直以为是你挥霍无度，现在知道了，都是林国瑞在敲诈勒索。那你完全可以告诉大哥，让傅家出面处理他。此事是我考虑不周，我本想自己解决，可没想到李国瑞那个畜生，丧心病狂。我大哥既然选择了你，他就有义务保护你。你什么都不说，你隐瞒他，这样才会让他寒心。隐瞒他。嗯，大嫂，这是你画的，随手涂鸦不足挂齿。天哪，你这随手涂鸦就秒杀了大部分国画画家呀！景月，你谬赞了。我虽自幼喜爱丹青，但论比例、论技法，远不及专业大师。大嫂，你太谦虚了。你这幅画是难得一见的佳品，我可以放到画展上展出吗？自然可以。那大嫂。你要是有空的话，多帮我画几幅呗。好，李月最近在舞台的画可不少，他还想拿我画的丹青去做展览。昨天我就画了五幅，他还夸我神速呢。景月办事还真不错。李荣，不如到床上来睡吧。可是我怕会碰到你的伤口。伤早就没事了。再说我们是夫妻，怎么能一直分床睡呢？夫君，我要是碰到了你的伤口，你要告诉我。你之前都叫我陛下，现在又叫我夫君，怎么听着都文绉绉的？那我要怎么称呼你？就像其他的夫妻一样啊。老。老公，老公，老公，哎，这个挺好听的，以后就这样叫。那你要怎么称呼我呀？这都几点了，赶紧睡觉。好画，好画！不愧是国内数一数二的收藏名家。您觉得这幅画好在哪里？比例遒劲，柔中带刚。这位画家一定是才华横溢的天才。傅小姐，不知道您是从哪里淘到了这幅古迹，我林某愿意出高价买下。不过这不是古迹，这是我大嫂的作品。你嫂子？这幅画的书法可是？是因为古国失传已久的技法，我能见见你大嫂吗？对，就是我大嫂，你口中的天才舒宁荣女士。哼哼哼哼，没想到竟然是这么年轻的女子，幸会幸会。林先生谬赞，小女愧不敢当。这画只是闲来无事涂鸦之作，绝对算不上是天才。苏小姐，太谦虚了，您开个价，将这幅画卖给我吧。承蒙林先生抬爱。如果您不嫌弃的话，这幅画可以送给您。不行，我林某做事是有原则的，好东西就应该有它的价值。我愿意出一个亿。一个亿、啊？苏小姐是嫌少吗？如果这幅画是个古迹，我愿意出十个亿
。但是这幅画是现在人的作品，我出这些已经不少。我是觉得太多了。孙小姐，您太谦虚了。如果说您那里还有其他作品，我愿意都收藏。你傻呀？别犹豫了，一个亿买你一幅画，多划算的买卖啊！随手一画就值一个亿。我早就说过，你的画是不可脱得的珍品。林先生要是收藏名家，他愿意出钱，我有错。徐小姐，你考虑好了吗？陈娇，这幅画你带走吧。好啊，我又得到一件宝物。林先生，你可要看清楚了，这么普通的一幅画，居然敢卖一个亿。池婉林，你怎么在这儿？我没有邀请你。景月。我们都是十几年的好闺蜜了，你办画展居然不邀请我，知道我有多伤心吗？我大哥已经全都告诉我了，是你串通林国瑞陷害我大嫂，你差点害死我大哥，你根本不配做我的朋友。我也是被那林国瑞欺骗的呀，他说他想念他女儿，我好心就把说明龙的联系方式给了他，谁成想他居然是个疯子。说的是真的，景月，你别再被骗了，池妹妹。林国瑞已经全部招供了，你就不要再狡辩了。他他说什么了？深圳不怕影子斜。池妹妹，你在心虚什么？你居然故意激我！池妹妹，我可什么都没有说，你太敏感了。舒宁荣，你别得意的太早。你从小就跟亲妈在国外长大，成年以后再回国，怎么可能会画国画呢？九月，我真是没想到，你居然会和舒宁荣一起骗人。我我相信我大嫂。依我看，这种话只能骗骗外行罢了，除非找专家来鉴定。你是说我不懂得鉴赏啊？当然不是的，林先生，您出价不菲，找专家来鉴定岂不是更稳妥些呢？对，你说的对。贾老师是著名的国画鉴赏大师，您来评价一下，这幅画到底值多少钱？这幅山水画技法娴熟。乍一看确实，其实只不过是拙劣的模仿清渊古国的遗迹，只是一幅廉价的赝品。朱姐姐，骗人可不好。什么没眼光的狗屁专家！就是你，说我妻子画的是廉价的赝品。按照我的经验来看，这确实只是一幅。人家的赝品上过的牌，你算的。要鉴定，当然要请最权威的专家。国内最权威的鉴定大佬，我哥竟然把魏师先生请来了。第八十五年的魏师先生，给大家出一出山。墨子先生不畏强权，而且公正廉明。看来贾专家的话也不能算数，谁知道是不是收了钱胡说的？魏师先生，您鉴赏这幅画。我只看了画，不看人。王尊太后的手迹啊！魏石先生，您误会了，我只是斗胆模仿明真皇后的笔迹，不敢与她相提并论。不会可能做的，谁能模仿的这么逼真？那真的是复一比一的复印机才能做得到。除非舒宁荣，你当着我们的面重新画一幅。对呀、啊，现场画一幅瞧瞧呗。要是真有本事，还怕被质疑吗？既然池妹妹如此盛情邀请，那我便画一幅吧。大胆画，有我在。真牛逼！我真是有眼不识泰山呐！算得发疯啊！那可真正神仙，无法神韵。怎么可能？舒宁荣根本就不会画画。事实就摆在面前，你还在质疑什么？不可能的，不可能！一定是这支笔，一定是这支笔有问题！你作弊！你三番五次的针对宁荣。以前我看在你父亲的面子上，我对你保持客气。可你呢，简直是给脸不要脸！老哥哥，我只是不想失去。自从你这个坏女人来了之后，就想让我附加太太的位置。你还给我，还给我，还给我！啊啊啊啊啊啊啊啊
把这疯人拖出去。苏小姐，我刚才差点被蒙骗误会你了，你才是不折不扣的国画大师，林某佩服啊。林先生，您客气了。苏小姐，您可以把您画的这一幅，呃，打包一起卖给我吗？我出两。当然可以，如此一来，我也有钱，能够还给警。谢谢你相信我。为什么问世先生会把你的画和古代皇后的画相提并论？因为他才貌双全，画技卓绝，所以我有点模仿他。莫非你真的是个古人呢？陛下，你好了，爱妃，为了庆祝画展成功。我订了全城最好的餐厅，时间差不多了，我们走吧。说不定奶奶会喜欢，她上次还让我给她绣牡丹花，以前就有这个爱好。好巧呀，景明哥哥，舒姐姐，今天画展的事情是我不对，这顿我请客，就当向你们赔礼道歉了。既然是我请的，所以我们坐下来一起吃。哎，我说你是不是有点过分？姐姐也不会这么小气，连一起吃顿饭都不愿意。那就再叫一份菜吧。亲妈哟，宁荣，我不会。舒姐姐，你长这么大，不会连牛排都没吃过吧？没关系。我教你，像这样，左手拿叉，右手拿刀，这样去。味道怎么样？嗯，牛肉很新鲜。你要是吃不惯的话，可以点点别的。泡面，舒姐姐，你想吃泡面那种垃圾食品，也能不能看一看场合？这里可是高档西餐厅、啊。傅先生有什么需要？叫你们厨师做一碗泡面过来，我太太想吃。我们菜单上没有泡面。你再说一遍。要不还是算了吧。你们这个餐厅是承接私人定制餐的吗？好的，先生，我去后厨问一下。你稍等。舒姐姐，你这是哪来的土包子口味？在高档西餐厅吃泡面，哇、哦，跟你一起吃饭，简直丢死人了！我不懂这里的礼仪，若是不合规，楚林，道歉。明哥哥，丢脸的明明是他，你为什么要凶我？我好像本来就没请你，你有什么资格对宁荣提出？不是嫌我们丢人吗？去别的桌，别在这打扰我们。明哥哥，可是我就是想和你一起吃饭。请你以后不要再说出这些会让人误会的话。我和你什么关系都没有，我和宁荣才是夫妻。你家里人就没教过你礼仪廉耻吗？宁荣，我们去别的桌。学妹妹，既然你这么想和我们一起吃饭，那就留下来伺候我们吧。看在宁荣的面子上，我不跟你计较。景明哥哥，我就知道你不会真的生我气的。来，喝水。我让你给宁荣的。哎，什么？舒姐姐，喝茶。有点烫，快凉了再给本宫。景明哥哥，我也想尝尝。怎么，你没手吗？自己不会拿。呀，我突然想起来，我不能喝凉的。池妹妹，快去给我倒杯热水吧。池妹妹，不吃了。吃什么吃？饱了。哈<笑>哈您的定制餐已做好
祝您用餐愉快。我希望你记住，你是我傅景明的妻子，你可以对我提任何要求，你想要的我都会给你。谢谢你，可是……尹荣，你还有一辈子的时间可以来慢慢了解我。我相信，那个会陪我共度余生的人，一定是你。不要再对我好了，这样下去我会不舍得离开。这个面真的很好吃，你要不要尝一尝？我在这里吃泡面，是不是真的有点丢脸啊？当然不会，我只是想让你喂我。真蛮好吃的，<笑>是吧？嗯。景明，景明，景明。顾总身体虚弱，你平时要细心照顾他。一定要注意，刺激性的东西都不能吃。要不是其实送过来，傅先生可能就没命了。傅太太，以后可不能这样大意了。景明，对不起，都是我害你生了这场大病。我以后一定会好好照顾你的。<笑>我没事。看一下，总经理呢？说来话长，总之都怪我。我怎么能怪你呢？我之前跟你说的，让你追求真爱，你跟他谈了吗？他都病成这样了，我怎么能离开他呢？依我看，这就是男人的苦肉计。他要想挽留你，可自然要装出一些样子来啊。你说他是装的，你试探一下不就知道了？难怪是你苏医生，我们再聊聊。副总，我还得去值班呢。苏医生，待会我夫人回来了，你一定要帮我把我病情说的再严重一点。什么？傅太太，傅先生的病情非常严重，已经伤及到了四肢神经，这段时间就麻烦你手把手的为他吃饭了。好的，谢谢医生。没人保住这瘫痪，什么用意啊？副总，我只想帮你到这了。赵姨的手艺啊，可是比我好多了。其实不重要，重要的是和谁一起吃。对不起，都红了，肯定很烫的。还好，不疼。我都忘了。医生说你现在四肢没有知觉，所以肯定不痛吧？你别说，啊，这还真一点感觉都没有。妈，你以后对宁荣别老大呼小叫的，待会儿他过来了，你给他道个歉。我给他道歉？我是长辈，景明啊，我看你是把他宠得太无法无天了。他是我老婆，我不宠他宠谁呀、啊？那我还是你妈呢。他三天两头弄得你入院，我说他一句怎么了？妈，你以前不就就希望我跟他和睦相处吗？那现在我跟他关系变好了，你反而不乐意，何必呢？难道你就不需要我们这一家人在一起都好好的吗？启明啊，你也体谅体谅妈，母子连心。你现在这样躺在床上，妈妈心里真难受。妈。我没事儿，你看我，我现在健康的能打死一头牛。你小子，你装吧你！那个医生说我痊愈的差不多，胳膊有点麻，活动活动。那我们出院回家。啊。是该出院，那个病床、嗯。啊，这样，呃，景明恢复的挺好的。这几天你照顾他辛苦了，回家好好休息休息。谢谢妈关心。大哥，嗯，这伤快养好了，是不是就要回去管理菩萨了？我这大病初愈。
还想再休息几天。啊，我看你是想陪大嫂吧？你这几天一个两个你侬我侬，老公老婆的，你鸡皮疙瘩都掉。你大哥啊，这二十多年对我的笑，还没这几天对我笑的多呢。妈，大哥大嫂感情好，我们应该替他们高兴啊。来，没有啊？有菜，谢谢你。没有啊？只要你好好对景宁，目前的事情咱们就一笔勾销吧。对了，你们俩什么时候要孩子？啊？妈，这事儿可怎么呃，那个，我们吃的差不多了，你们先上去了。这么快吗？少爷，夫人，我刚准备的养生茶，你喝点吧，对睡眠好。啊，哎呀，哎呀，对不起啊，我忘了，我拖地，我脚滑了。没事啊，我上去洗漱一下就好了。啊，夫人，这那个地板滑，你慢点走，洗澡的水我已经准备好了。我自己能走，是吗？我怕你摔跤。哎，大少爷终于开窍了，碰我走吧，玩了一天了。嗯、呃，锦鲤。哎，我。这个拉链有点不方便，你可以帮我一下吗？我问你件事。什么事？你们没有结婚。你说什么？我是说，如果我们没有结婚。我落水了，会如何？你这是在考验我吗？你放心，我是不会让你落水的。若真有这一天，也是我陪着你一起落水。陛下，最近很多人落水了。若是臣妾落水了，陛下会如何？你放心，朕不会让你落水。若真有这一天，也是朕陪着你一起落水。你就是陛下，对不对？不是，你别哭啊！你,你哭什么呀？你想叫我陛下可以叫我陛下，我我没让你不叫。什么叫是不是真的我？大嫂，大哥你也在啊？来找大嫂有点事，你最好有事。景、嗯、月，你找我什么事啊？其实也没什么事，就是有些关于花花的灵感在找你上。这非要今天说、啊？明天也可以。我错了，大哥，你,你跟大嫂继续。哦，还有，下次记得锁好门，遇事太刺激了，回卧室呗。滚！那个，你你你先洗澡，啊、我我那个，<笑>我我我很快，等我一下。Oh. <sighs> 
。你这么大胆！陛下，让臣妾来服侍您吧。你好像很轻车熟路的样子啊！凭我的魅力，他应该给我记忆很久了吧？臣妾又不是初级人士。妈。你你你不是没有交过男朋友吗？臣妾也不知道如何解释。陛下，没事，就早点睡吧。少爷，这是谁？就是你偷偷谈恋爱的对象吗？你帮我去查一下叫少燕的。啊！明白假扮实物。哎，等一下，朋友的女朋友，她才能保密一个东西。你帮我去查。啊！陛下，您能帮臣妾拍下这块玉吗？难道这块墨玉是他前任送他的？这位是周教授，是考古学和玉石鉴定方面的专家。麻烦周教授了。墨玉之前的情况被人检查过了，是刚出土的，并没有在其他树上过。好，这样。经过几十年鉴宝练就的慧眼，我敢确定，这块墨玉来自于清远古国，是名门贵族佩戴之物。赐予龟哥千金的极其之礼。上面的文字翻译成简体，应该是荣。荣，你确定这个字是荣？你研究这种古文字已经二十年了，绝对不会错。佩玉行之，无容作想，又与女子闺名，倒是别致。这个朝代叫什么？新疆古国。在正史中记载很少。据我的研究，那个朝代有一位极其出色的皇帝，名叫傅少燕。少燕，这名字好熟悉啊！这位皇帝，他的皇后叫什么？史书上只记载他的名号叫明真皇后。明真皇后是镇国大将军舒烈之女，是历史上有名的贤后。宋三，你怎么了？皇后，我的皇后！来人，拿下石丞相！陛下，为何要缉拿老成啊？刚才要不是我，被这妖精掳走，消失的就是朕。石丞相，尽献妖精，谋害陛下，居心何在？老成，老成不敢啊！陈丞相。带兵进攻，尽献妖计谋害皇后，将她押入大牢，直接凶杀，一律关禁闭。传青天监，即刻寻找皇后踪迹。臣领旨。就算是刀山火，穿越时空，朕。总裁，总裁。是不是受过伤？很重的那一种。什么？陛下，太医说您只是太累了，好好休息一阵就没事了。睡会总裁，这是周教授给的书
。说总裁如果对这位皇后生平感兴趣，可以看看这本书上有详细记载。检查完了。嗯，子明，为什么突然带我来医院检查？只是一个普通的身体检查，不必担心。请约约我去看展，我该走了。行，那我叫司机来接你。不用，他在医院门口等我呢，他正好路过，接我一起去。好吧，那你们路上小心。嗯。我和我夫人的脑部检查结果，一定要尽快给我。结果如何？臣纵观天象，占卜了七七四十九天，终于找到了皇后娘娘的一些踪迹。快说！启禀陛下，是因为皇后娘娘此事已不在此世间啊？是病死。陛下莫急，臣的意思是，皇后娘娘可能已经坠入了时空轮回，去了别的世界。那朕要如何才能找到她？这，陛下，一旦进入时空轮回。人生将重新开始。至于去了哪个朝代，这就不得而知了。朕明白了，阁主，你可有什么方法，让朕也进入这个时空轮回、啊？这，会。奉天承运，皇帝诏曰：朕在位二十有载，遭天下荡覆，信赖祖宗之灵，威而复存。今善位于魏王，小资万国，以顺承天命。副总，副总，副总，醒醒，快醒醒！副总，副总，醒醒！我全部都想起来了，景明，你回来了。林荣，我的林荣，真的是你。景明，你怎么了？你是不是从古代来的？你，你在说什么？我自从北河去流月时，人因他是主子有神后花。臣妾，臣妾只记得自己被人推倒，摔了一跤，醒来就见到了你。我好像想起来了，之前就有现代的记忆，陆陆续续的涌现进我的脑海里，我都记起来了。我脑子里好乱啊，有两个人的人生。一个在古代，一个在现代。叶柔，真的皇后，真终于找到了你。你不觉得很奇怪吗？我脑子里还有一个人的记忆。不奇怪，因为那都是我们前世的记忆，前世。我为王，你为我的皇后。这一世，我是傅景明，而你是我最宝贝的妻子。我为了你，把皇位让给了魏王，进入时空轮回来找你。可是我没想到，进入时空轮回，皇帝就是你，会是你。是他从未去淡化。最终我还是找到了你。这一场，真的是，陛下，我的陛下。小江山山山如花，孑然最是第一我家。老婆，时间不早了，我们是不是该做点什么了？做点什么呀？就是皇后该伺候朕的事情啊。啊，可每次到这个时候，陛下不是腰疼就是肚子疼的。我今天哪儿都不疼。
女友，这一世我还没有正式向你求过婚。请问，你愿意做我的妻子吗？我爱你，我发誓这一生一世只对你好。嗯，我也爱你。苏医生说，怀孕了。我要当爸爸了。